السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی عبد اللہ و رسول ہی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و من تبعہم بحسان الی یوم الدین اما بعد شو پر درشک سروتا شروط جانت چی اب ندر کے بشش بھاو آمنترون بنگلہ دیش جمعیت چہل حدیث پیج لائی پروگرام ہے پس کے پرب چودہ چودہ رمضان آٹھ میں جمعہ بار گت کیک دن جب تم توحید نے کتا بول ستی توحید بشائے ایٹ اصل بشائے ایٹ سرو بڑ بشائے مول بشائے ایر کتا تو سہجے شیس ہوار نائے آج کے توحید ایک گروتپورن انش نہیں کچھ کتھا بولب آگامی دن انشاء اللہ شرکر بشے کتھا بولب آج کے توحید چتھ درسر بشے آج کے اللہ صفات گنا بولی انیک بھائی جگہ جگ شروع کر ہمارے بھائی امین الاسلام تینی دبائی تھے کہ ہر ایک بھائی تینی ڈھاکہ میرپور تھے کہ آرو بہت جن بھائی شروع کر ہمارے ساتھ اپستیت ہوت چھن ہمیں شب بھائی کے شاگتم شب بھائی کے شب اچھا شب بھائی کے مبارک بات جانا چھی اللہ ہمارے رئی گروت پرنو آلو چنا شنے اپکریت ہوار توفیق دن کرون شب ریو درشک سروتا توحید ارتنٹی پروکار تار مجھے ایکٹی ہو لو توحید الاسماء والصفات اللہ سبحانہ وتعالی شندر نام او گناہ بولیر دیکھ تھے کہ اللہ ایک ہوتا بات گوتا دینے امرا اللہ سبحانہ وتعالی نام ابن گناہ بولیر مولک کی چھوال چنا کرے چھی اس کے اللہ سبحانہ وتعالی گناہ بولی نہیں ہے صفات نہیں امرا کی چھوال چنا کرو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ محمد ایر اونش نمبر آیتے نردس دلن فعلم انہو لا الہ الا اللہ ایک عدیتیو جنی بیتی تو شد تکر کنو معبود نئی شی اللہ شمبر کے تمہیں گین اور جن کرو اس کے دیکھون اللہ سبحانہ وتعالی پتی آما در بشاش ایمان اکیدہ کی دھرنے رہو بے ای بشوئی گولی جو کن امرا کتھا بولی کچھو بیکتیر کا چھے اے گولی آپریو منہ ہائے تارا پرتی بات کرے آپتی جانا ہے بے بھن رکو میر منتب کرے تارا بولے جے اتو گوھیر جاوار کی دور کار اے گولی مانوش کے آرو بھولیر مدھے نیا جائے با اتتا دی کرے لا حول ولا قوت الا باللہ اکتا بستب بشے منہ رکھ بین مانوش شربدائے जे को एक विषय पर थी ब्रेन कख शून्य थकबेना को दिए भर यही ब्रेन जदि कुरान एवं सही हदीसर आकिदा दिए ना भरे बिल आकिदा दिए भर यही ब्रेन जदि आहल सुन्नावल जमातर आकिदा दिए ना भरे जामियार आकिदा दिए भर اتبا معتزلار اکیدہ دیئے بھر بے اتبا جادر مجھے اشنکو تروٹی روئے چھے اشاعر اما توری دیا تدر اکیدہ دیئے بھر بے اتب ای برینٹا کے انو کچھو دیئے جکھنی بھر بین شٹی اپنا راکیدہ ہو بے شاب کچھو کے بیر کرے فیلے دیئے جی اللہ ای برینٹ تویری کرے دیئے چھن ای برینڈ کے نیانترہ نے راکھن شی اللہ کتاب ابن تار پیریو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر صحیح حدیث ایر آقیدہ ہی اکھانے بھوڑتا ہوگا ایٹا ایک جن مسلم ایر جن فاروز دائیت تو تای اللہ نردز دیا چن فعلم انہ لا الہ الا اللہ ہم در ایک بھائی مالوشیا تھے کہ ایک بھائی سعودی عرب تھے کہ ارو بھی بھنو بھائی بھی بھنو دیس تھے کہ او انگشہ گرہن کوٹ چھن شبہ کے مبارک بات 
আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার এই সেফাত আমরা গতদিনে বলেছিলাম যে এখানে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হক যারা তারাই হচ্ছে আহলু সুন্না ওয়াল জামা সেই হক আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার বিশেষ করে আসমা এবং সেফাতের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ চারজন ইমাম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তারা সবাই এই হক বিষয়ের উপরেই ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ এবং হক এর শিক্ষাই তারা তাদের অনুসারীদেরকে দিয়েছেন কিন্তু আফসোস করে বলতে হয় পরবর্তীতে অনুসারীদের মাঝে অনেক বিভ্রান্তি এসে গেছে যারা আশায়রি মতবাদে চলে গেছেন তারাও বিভ্রান্তিতে গেছেন সেফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে যারা মাতুরি দিয়ে গেছেন তারাও গেছেন আর মহতা জেলা বা ইত্যাদি তো আরও বড় বিভ্রান্তিতে রয়েছে এই জন্য আমরা বলি যে আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের আকিদা হলো তারা বিশ্বাস করবে আল্লাহর এই সেফাতগুলির ক্ষেত্রে যেভাবে আল্লাহ বলেছেন সেভাবে আফসোস করে বলতে হয় আমাদের দেশে যেহেতু এমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লার অনুসারী বলে দাবিদারের সংখ্যা বেশি তো আফসোসটা হলো ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লার যে এই ক্ষেত্রে আকিদা তারা এই আকিদা গ্রহণ করেন না যার কারণে এগুলিকে অবব্যাখ্যা করেন আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন ইয়াদ তার হাত রয়েছে আমরা বলবো আল্লাহর অবশ্যই হাত যেমন তার জন্য শোভা পায় কিন্তু কোনো মখলুকের সাথে কোনো সাদৃশ্য কোনো তুলনা চলবে না তার কোনো ধরন গঠন আমরা বর্ণনা দিতে পারব না আল্লাহ সুহান আলার এই ইয়াদ হাত এটাকে আশাহরি বা মাচুরি দি তারা কেউ কুদরত দিয়ে কেউ নিয়ামত দিয়ে অপব্যাখ্যা করেছেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ কি বলেন লক্ষ্য করুন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ কয়েকটি কিতাব পাঁচটি কিতাব ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লার দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তার মাঝে এখানে এই পাঁচটি কিতাব একত্রে করা হয়েছে তার মাঝে আল ফেকহুল আকবর আল ফেকহুল আকবর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লার ছেলে হাম্মাদ বিন আবি হানিফা রাহিমাহল্লাহ এর সনদে যেটা সেটা তুলনামূলক ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে আর বাকিগুলি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর চেতনা নির্দেশনা শিক্ষার আলোকে তার ছাত্রগণ সংকলন করে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন তো যা বেশি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটাই হচ্ছে আল ফেকহুল আকবর মজার কথা হলো আল ফেকহুল আকবর ফেক সাধারণত আমরা ইসলামী বিধি বিধানের বিভিন্ন হুকুম আহকামের মাস আলা মাসাইল এই শাস্ত্রটাকে আমরা ফেক বলি আকিদার বিষয়টাকে ফেক বলা হয় না কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহারি কিতাব হলো আল ফেকহুল আকবর সবচেয়ে বড় ফেক আর এটার মাঝে অজু সালাতের তিনি কোনো মাস আলা আলোচনা নিয়ে আসেন নাই সবগুলি নিয়ে এসেছেন আকিদার মাস আলা আল্লাহ আকবর তার মাঝে আরও গভীর হলো আল্লাহ সুবহান আলার বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ কী ধরনের বলছেন দেখুন এই গ্রন্থের একশত পাঁচ পৃষ্ঠা ফেখুল আকবরের এই মূলত ফেখুল আকবর এত বড়ও নয় সেটি কয়েক পৃষ্ঠা এই মূল এই কয়েক পাঁচটি রেসালা মিলে একসাথে সেটার একশো পাঁচ পৃষ্ঠা তিনি বলছেন যেমন আল্লাহ আলোচনা করেছেন তুলে ধরেছেন আলোকপাত করেছেন ফাহু আলহ সেফাত এগুলি হলো আল্লাহ সুবহান সেফাত 
বেলা কাইফ কিন্তু শর্ত হল সেগুলি কি ধরনের তা আমরা জানি না এর ধরন গঠন আমরা জানি না এই জ্ঞান আমাদের নেই সুবহানাল্লাহ ওয়ালা ইউকাল ইন্না ইয়াদাহু কুদরাতাহু আও নিয়মতাহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে ইয়াদ বাহাত এটাকে কুদরত দিয়ে অথবা নিয়ামত দিয়ে ব্যাখ্যা করা এটা কখনো যাবে না লিয়ান্না ফিহি ইবতালু সিফা ইয়াদ হাত এটাকে যদি শক্তি দিয়ে ক্ষমতা দিয়ে অবদান দিয়ে নিয়ামত দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে আল্লাহর আসল সেফারটাকে বাতিল করে দেওয়া হয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ওহু কাউল আহলিল কাদরি ওয়াল এজাল আর এইভাবে অপব্যাখ্যা করে আল্লাহর মূল সেফাতগুলিকে বাতিল করে দেওয়া এটা হচ্ছে মহতা জেলা এবং কাদেরিয়া তাদের কথা ওয়ালা কিন্নাহু সেফাতুন বেলা কৈফিন ও গাদাবহু ও রিদাহু সেফাতানি মিন সেফাত আলা বেলা কাইফ ইয়াদ হাত এটি আল্লাহ সুবহান তালার একটি সেফাত কোনো ধরন গঠন আমরা বলতে পারব না সেটি আল্লাহই জানেন অনুরূপভাবে আল্লাহর রেগে যাওয়া সন্তুষ্ট হওয়া এ দুটিও আল্লাহ সুবহান তালার সেফাত অসংখ্য সেফাত সমূহের মধ্য থেকে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং আমরা বলব যেভাবে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালার এ সেফাতকে তার আলফেক হুল আকবারে তুলে ধরেছেন একইভাবে সেগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ইমাম মালিক রহিমাহল্লাহ তাকে যখন ইস্তওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি বললেন এটা আমরা জানি যে আল্লাহ সুবহান তালার পৃথিবীর প্রথম মাস মানে আল্লাহ সুবহান তালার আরশের উপরে সমন্নত হওয়া ইস্তওয়া আলাল আরশ এটা আমরা জানি এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট জানা বিষয় কিন্তু কিভাবে তা আমরা জানি না ওয়ালকাইফু মাজহুল ওয়াল ইমান ও বিহু ওয়াজিব আর এটার প্রতি ইমান আনাটা হলো ওয়াজিব কারণ এটি আল্লাহ সুবহান তালার কিতাবে যখন প্রমাণিত হয় ইমান আনতেই হবে ও সোয়াল ও আন হু বিদাহাতুন এটা কেমন কিভাবে এই সেই ইত্যাদি অনর্থক প্রশ্ন করে এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চিন্তা করা এটি হলো বেদাত কারণ বেদাতিরাই এভাবে সঠিক আকিদা থেকে কোরআন সুন্নার আকিদা থেকে সরে গেছে একইভাবে ইমাম শাফ ই ইমাম আবু ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রহিম আহমল্লাহ তাদের আকিদা কিন্তু আজকে আফসোস করে বলতে হয় বিশেষ করে এই তিনজন ইমাম ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম শাফ ই তাদের অনুসারী বলে যারা দাবি করে থাকেন তারা তাদের আসল আকিদার উপরে প্রতিষ্ঠিত নন অনেক গলতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা অতএব আমরা যে বিষয়টি বলছিলাম আল্লাহ সুবহান হওয়াতালার এই সেফাতগুলি যেভাবে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার কিতাবে কোরআনুল করিমে বর্ণনা দিয়েছেন তার প্রিয় রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের মাধ্যমে তার সহায় হাদিসে বর্ণনা এসেছে একজন মমিন সেগুলির প্রতি সেভাবেই ইমান আনবে সেগুলি সেভাবে বিশ্বাস করে নেবে এগুলিকে কখনো অপব্যাখ্যা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে না এবং মখলুকের সাথে এগুলিকে কোনো তুলনা সাদৃশ্য স্থাপন করতে পারে না আসুন এটাই হলো আমাদের আকিদা এটাই প্রসিদ্ধ চার ইমামের আকিদা এটাই নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সাহাবাই কেরাম তাহবেইনগণ তাদের আকিদা প্রসিদ্ধ মহাদ্দিসগণ যারা তাদের আকিদা আহল সন্না ওল জামায়াতের আকিদা আহলুল হাদিসদের আকিদা সালাফিদের আকিদা এটাই আকিদা আল্লাহ আমাদের সেই আকিদাকে কোরআন এবং সন্ন্যার দলিলের আলোকে আরও সুন্দরভাবে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এখানে আরও বেশ কিছু বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি সময় আমাদের হাতে খুবই স্বল্প আল্লাহ রব্বুল আলমিরের যেগুলি সেফাত সেই সেফাতগুলির মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেফাত হলো আল ওলু আল ওলু ওর্দে হওয়া এটি নিয়ে অনেকেই অনেক অপব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা তিনি কখনো সর্বত্র সসত্তায় সর্বত্র বিরাজমান নন তিনি ঊর্ধ্বেই রয়েছেন ঊর্ধ্ব কোনো দিকের মধ্যে আমরা তাকে সীমাবদ্ধ করব না কিন্তু তিনি অবশ্যই নিম্নে নেই এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমাহল্লাহ তিনি এই বিষয়ে তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় এখানেও একটি লক্ষ্য করবেন ইমাম আবু হানিফা রহমাহল্লাহ এখানেও কত বড় কত শক্ত কথা বলেছেন যেটি ফেখুল আফসাতে ইমাম আবু হানিফা রহমাহল্লাহর আরেক ছাত্র আবু মতিয়া আল বালখি রহিমাহল্লাহ 
তিনি তার বর্ণনায় সেটি এসেছে এবং আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো কেউ যদি বলে কেউ যদি বলে যে আমার রব কোথায় তিনি উপরে রয়েছেন না জমিনে রয়েছেন এই ধরনের যদি কেউ বলে আমি জানি না কোথায় রয়েছেন উপরে না নিচে ফকাদ কাফার এমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ বলছেন সে কুফরি করেছে যেটা আরও সুন্দর হবে ইমাম আজাহাবি রাহিমাহল্লাহ আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার উর্দে হওয়া প্রমাণ করার জন্য হাজারো দলিল নিয়ে এসেছেন তার কিতাব আল উলু লিল আলি আল গফার এবং জাহাবি রাহিমাহল্লাহ সেই কিতাবে তিনি কতই না সুন্দরভাবে সেই বর্ণনাগুলি নিয়ে এসেছেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহর এই বিষয়টি যা শেখ আলবানী রাহিমাহল্লাহ সেই গ্রন্থ তাহকিক করতে গিয়ে তিনি সেটাও সেখানে রেখেছেন এতে বোঝা যায় যে তা স্থায়ীভাবে প্রমাণিত এমা আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তার ছাত্র তিনি বলছেন আমি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছি ওই ব্যক্তির ব্যাপারে যে বলে আমি জানি না আমার রব ওপরে রয়েছেন না জমিনে রয়েছেন জানি না আমি ফকালা কদ কাফারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ বললেন সে কাফের সে কাফের কেন আসমান এর উপরে হলো আর্স আর্সের উপরে আল্লাহ সুবহান স্বয়ং আল্লাহ সুবহান যেখানে বলছেন যে আমি আর্সের উপরে তিনি রয়েছেন এখানে কেউ যদি বলে যে আল্লাহ কথায় জানি না তাহলে তার ইমান নেই সে কাফের কারণ সে কোরআন মানে না আল্লাহ আকবর আবার প্রশ্ন করা হলো তিনি বলছেন যে আর রহমান আল্লাহ আরশিস্তাওয়া দয়াময় আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে আল্লাহ সুবহান হতাল আরশের উপরে ও আরশ ফৌকা সামাওয়াতিহি আর আল্লাহর আরশ হলো আসমান সময়ের উপরে ফকুল তু আবু মতি আল বলখি রাহিমাহল্লাহ বলছেন আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ফকুল তো আমি আবার প্রশ্ন করলাম ইন্না হই আকুলু এখন বলবে হয়তো যে করানে জানলাম আল্লাহ আরশের উপরে এটা বুঝলাম কিন্তু এটা জানি না আর্স কোথায় ওপরে না নিচে তা আমি জানি না এই ধরনের যদি কেউ বলে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা যে আরশের উপরে রয়েছেন এই আরশ যে ঊর্ধ্বে রয়েছে এটা যদি কেউ অস্বীকার করে ফকাদ কাফারা তাহলেও সে কুফরি করবে আল্লাহ আকবর ইল্লা বিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার সেফাতগুলির মাঝে অন্যতম উল্লেখযোগ্য জাতি সেফাত যেটা তা হলো আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা সর্ব সর্বদায় সর্বত্র হওয়া নয় আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা উর্দে হওয়া আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা উর্দে হওয়া এ মর্মে এ মমতাহাবি রাহিমাহল্লাহ তিনি তার আকিদা তাহাবিয়ায় যখন বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনাগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম এবন আবিল ইজ আল হানাফি রাহিমাহল্লাহ তিনি আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার উর্দে হওয়ার বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসংখ্য দলিল নিয়ে এসেছেন তিনি বলছেন যে কোরআন এবং সন্ন্যায় যে দলিলগুলি পাওয়া যায় সেগুলি বিশের অধিক প্রকার এক এক প্রকারে শত শত দলিল রয়েছে সেগুলি কি উদাহরণস্বরূপ কতক আয়াতে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা আরশের উপরে সমুন্নত যেমন আর রহমান আল আল আরশিস্তাওয়া এ মর্মে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে স্পষ্ট ষাটটি আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বর্ণনা দিয়েছেন আর রহমান আল আশিস্তাওয়া ঠিক অনুরূপভাবে আর রহমান আল আল আশিস্তাওয়া সুরতাহা পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত সুরতাহা পাঁচ নম্বর আয়াত অনুরূপভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ওর দেহ সংক্রান্ত অসংখ্য যেগুলি দলিল যেমন আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার বলেছেন সোরা আরাফ 
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش নিশ্চয়ই তোমাদের রব যিনি আসমান এবং জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি সমুন্নত হয়েছেন আর সের উপর সুবহান আল্লাহ সুরা আরাফের চুয়ান্ন নম্বর আয়াত সুরা ইউনুস তিন নম্বর আয়াত সুরার আয়াত দুই নম্বর আয়াত এই ধরনের স্পষ্ট সরাসরি বলেছেন ঠিক অনুরূপভাবে যে আয়াতগুলিতে আল্লাহ সুবহান হুয়াত আল্লাহ আরও বর্ণনা দিয়েছেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন এই আয়াতগুলি কি প্রমাণ করে নাজিল কখনো নিচ থেকে উপরে যায় না একদিক থেকে আরেক দিকে না নাজিল হওয়া মানেই হলো উপর থেকে নিচে অবতরণ করা এই সব আয়াতগুলি প্রমাণ করে আল্লাহ উপরে রয়েছেন তিনি অবতরণ করেছেন আবার নিচ থেকে যা উপরের দিকে উঠে যেমন বাররফাহামের বিষয়ে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে তুলে নিয়েছেন কথা থেকে তুললেন কই থেকে তুললেন তুলবেন তো নিচ থেকে উপরের দিকে এর মানে আল্লাহ নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ উপরে রয়েছেন সেদিকেই তুলে নিয়েছেন অনুরূপভাবে ভালো আমলগুলি উপরের দিকে যায় এসব আয়াতগুলি প্রমাণ করে অসংখ্য দলিল সবগুলি প্রমাণ করে যে আল্লাহ সুবহান ভালা ঊর্ধ্বে রয়েছেন ঊর্ধ্বে কোথায় সর্ব ঊর্ধ্বে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা রয়েছেন যার ঊর্ধ্বে আর কোনো কিছু নেই এটাই হলো আল্লাহর মর্যাদা আজকে দেখুন আমরা মেহরাজের গল্প মেহরাজের বর্ণনা অনেকে দিই বক্তব্য শোনাই ইমাম ইবন আবিল আইজ আল হানাফি রহমহল্লাহ মেহরাজের আলোচনা করতে গিয়ে সর আকিদা আত্মাহাবিয়ায় তিনি বলছেন মেহরাজের হাদিসগুলি কেউ যদি একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখে তাহলেই সে স্পষ্ট দলিল পেয়ে যাবে যে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা সত্যায় সর্বত্র বিরাজমান নন বরং আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা তিনি রয়েছেন আরশের উপরে কারণ নবী সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম বাইতুল্লাতে কাবার কাছে থেকেও আল্লাহর নিকটে যাওয়ার সুযোগ পাননি বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়েও সুযোগ হয়নি প্রথম আসমানেও হয়নি দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আসমানেও হয়নি আরও ঊর্ধ্বে গিয়ে যখন জিবরিল আলাই সাল্লামও যেতে পারলেন না নবী সাল্লাম আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ লাভ করলেন সুবহান আল্লাহ এই মেহারাজ প্রমাণ করে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সশত্তে সর্বত্র নন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সময় আমাদের হাতে সীমিত তাই আমরা হয়তো খুব বেশি দীর্ঘ কথা বলতে পারছি না চেষ্টা করব আমরা শট করার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঊর্ধ্বে এমন মেয়ে অসংখ্য দলিল এমাম আবহান ফরাহমহল্লা তিনিও সেখানে এই হাদিসটিও নিয়ে এসেছেন দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে ঊর্ধ্বে এর বর্ণনা দিলেন দেওয়ার জায়গায় সেখানে ইমাম আবু হানিফা রহমাহল্লার ছাত্র আবু মতি আল বালখি রহমাহল্লাহ সেই বর্ণনাগুলি দিতে গিয়ে এই দলিলটিও নিয়ে এসেছেন যেটি সহি মুসলিমের হাদিস নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের কাছে সাহাবি মোয়াবিয়া তুবনুল হাকাম রবি আল্লাহ তাল আনহ যখন এসে বললেন দীর্ঘ ঘটনা যে আমি আমার একজন মেয়ে কাজের মেয়ে দাসি রাখাল ছাগল চড়াতো কিন্তু আমার সামনে যখন এক ছাগল নিয়ে চলে যায় বাঘ এজন্য আমি রেগে তাকে থাপ্পড় দিয়েছি সাহাবি বললেন পরক্ষণে আমার রাগ যখন দূর হলো আমি ভাবলাম যে আমি মালিক সেখানে উপস্থিত তার সামনে যদি বাঘ ছাগল নিয়ে যায় তাহলে রাখালের দোষটা কতটুকু কেন আমি তাকে মারলাম তাই আমি অনুতপ্ত হয়ে নবী সাল্লামের কাছে আসলাম বললাম হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমি একজন আদম সন্তান এই কাজ ঘটে গেছে কি করার নবী সাল্লাহ আলিহসাল্লাম এবং তিনি বললেন যে আমার আর একটা কৃতদাস আজাদ করারও কাফারা রয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ঠিক আছে তুমি নিয়ে আসো তোমার সেই কাজের মেয়েকে আমি পরীক্ষা করে দেখি সে ইমানদার কি না নবী সাল্লাম সর্বপ্রথম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় সুবহান আল্লাহ আজকে কিছু মানুষ নিজেদেরকে মুফতি বলে দাবি করেন আবার অনেক কিছু দাবি করেন তারা যখন এই কথাগুলি শোনেন যে আইন আল্লাহ আল্লাহ কথা এই জিজ্ঞাসা বলে যে এটা নাকি আল্লাহর সানে বেয়াদবি ইল্লাহ বিল্লাহ কত বড় তার বেয়াদবি স্বয়ং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম এই প্রশ্ন করে মানুষের ইমানটাকে নিশ্চিত হয়েছেন আল্লাহর প্রতি সাতার সঠিক ইমান আছে কি না আর এটা নাকি বেয়াদবি হয় তার চেয়ে কত বড় বেয়াদব কে হতে পারে এজন্য ইমাম 
আল্লাহাবি রহমাহ তিনি তার সেই কিতাব আল আলু এর মধ্যে এই হাদিসটি নিয়ে এসে তিনি বলছেন যে এখানে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয় প্রথম বিষয় এটি একটি শরীয়ত সীমা শরীয়ত বিধিবদ্ধ বিষয় যে মানুষের ইমান পরীক্ষা করার জন্য আইন আল্লাহ আল্লাহ কথায় এ বলে জিজ্ঞাসা করা যাবে স্বয়ং নবী সাল্লা আসলাম জিজ্ঞাসা করেছেন দ্বিতীয় বিষয় কাউকে এই জিজ্ঞাসা করা হলে তার জবাব যদি আসে যে আল্লাহ সুবহান হতালা ঊর্ধ্বে সর্বত্র নন তাহলে সেই ইমানদার বলে প্রমাণিত হবে আর যদি বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাহলে ইমানদার বলে প্রমাণিত হবে না আল্লাহ আকবর তো এই হাদিস কৃতদাস কৃতদাসী মাঠে ছাগল চড়ায় দিন কাটায় মানে তার যত ডিগ্রি সব অর্জন হয়ে গেছে শিক্ষা থেকে সবচেয়ে বঞ্চিত ব্যক্তি এক হলো মেয়ে মানুষ দ্বিতীয় হলো রাখাল তৃতীয় হলো কৃতদাসী নবী সাল্লাহ ইসলাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কথায় সুবহানাল্লাহ কালাত ফিসমা ওই কাজের মেয়ে বলল আল্লাহ হলেন ঊর্ধ্বে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম নিশ্চিত হলেন যে সে ইমানদার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন মন আনা আমি কি সেই কাজের মেয়ে বলল আন্তা রসুল আপনি আল্লাহ রসুল সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন আচেক হাফা ইন্নাহামো মেনা তুমি তাকে আজাদ করে দাও সে ইমানদার সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এ সব কিছু অসংখ্য হাজারো প্রমাণ কোরআন এবং সহি হাদিস এমনকি মানুষের বিবেক প্রমাণ দেয় আপনি ভেবে দেখুন আপনি যখন শেষ দেয় যাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কিভাবে ইসলামী বিষয়গুলিকে সেট করে দেওয়া হয়েছে আমরা শেষ দেয় গিয়ে হাদিসেও এসেছে আল্লাহর কাছে খুব পৌঁছার সুযোগ হয় শেষ দেয় গেলে একটা মানুষের মাঝে অন্তরে চিন্তা এসে যেতে পারে যে শেষ দায় যাচ্ছি সেটা হলো নিচের দিকে মাথাটাকে করতে হচ্ছে মুখটাকে জমিনে লাগিয়ে দিতে হচ্ছে তাহলে আল্লাহ মনে হয় নিচের দিকে নাহুদুল্লাহ সুবহানুল্লাহ ওই শেষ দার মধ্যে দোয়া সেট করে দিয়েছে ইসলাম বলতে হবে সুবহানা রব্বি আল আলা সুবহানুল্লাহ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমার রবের কোন রব আল আলা যিনি সুউচ্চ যিনি ঊর্ধ্বে রয়েছেন সুবহানুল্লাহ সুবহানুল্লাহ শেষ দেখেও আপনি যখন এই দোয়া পাঠ করবেন বাস্তবেই আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন শেষ দেখিয়ে যখন আপনি দোয়া করেন আপনার কোনো দিন মন বলে না জমিনের নিচের দিকে বোধ আল্লাহ আছে আপনার মন এটাই বলে যে উপরে আছে আরও লক্ষ্য করুন মানুষ যখন দোয়া করে হাত তোলে হাত তোলার সময় দোয়া করার সময় তার মনটা কোন দিকে সামনে না পিছনে না ডানে বামে না নিচে সেই সময়ও মনটা যেন উপরের দিকে ঝুলে আছে যে আল্লাহ উপরে সমাজের অশিক্ষিত মানুষেরা কিভাবে সাক্ষ্য দেয় দেখুন সমাজের মানুষেরা কথা বলতে বলতে যারা জানে না ইসলাম সম্পর্কে অত মন তারা অনেক সময় বলে কি কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলে কথা ঠিকভাবে বলো ওপর আল্লাহ দেখছেন বা ওপর আল্লাহ আছেন সুভার আল্লাহ ওপর আল্লাহ আছেন এটি হলো মানুষের ফেত্রী বিষয় স্বভাবগত বিষয় যে আল্লাহ সুবহান হতালা উপরে রয়েছে কোনো অমুসলিম মনে করে না যে আল্লাহ নিচে রয়েছেন স্মরণ করুন সেই ইমরান উম্ন হোসাইন রদি আল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণের বিষয় তাকে যখন নবী সাল্লাহ ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কতজন মাবুদের আবাদত করো তিনি বললেন ছয় সাতজনের বললেন কে কে কোথায় তিনি বললেন ছয় জন দুনিয়াতে জমিনে ওয়াহিদিন ফিসামা একজন হলো উর্ধে সুবহান তিনি হলেন আল্লাহ সুবহান অমুসলিমের ওই আকিদা কিন্তু আফসোস আজকে আমাদের শিক্ষিত এক শ্রেণী তারা নাকি ইসলাম নিয়ে পড়ালেখা করেছেন এরপরে তারা বলেন যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান সশত্তায় সর্বত্র রয়েছে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন রাখে কিন্তু সময় আমাদের স্বল্প আসুন অতএব একজন মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ ঊর্ধ্বে রয়েছেন ঊর্ধ্বে কোথায় আরশের উপরে কিভাবে তা জানি না আল্লাহ সুবহান তালা জানেন এখানে একটি ভাষাগত কিছু ত্রুটি কেউ বলেন যে আল্লাহ আরশের সমাসীন আরশে আরোহণ করেছেন 
ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন এই শব্দগুলি ঠিক নয় কেউ এই কথা শব্দগুলি গভীরভাবে চিন্তা না করে বলে থাকেন কিন্তু আসলে এগুলি ঠিক নয় সঠিক শব্দ অর্থ হলো বাংলায় ব্যাখ্যা করতে পারি আমরা যে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা আরশে সমুন্নত আরশের উপরে রয়েছেন অথবা সহজ ভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরশের উপরে রয়েছেন এটা সহজ ভাষায় কারণ সমাসীন মানে হলো বসা আসন গ্রহণ করা কোরআন সন্ধ্যায় বলা হয়নি আল্লাহ আরশের উপরে বসে আছেন বলা হয়নি আল্লাহ আরশের উপরে এই আছেন সেই আছেন ইস্তাওয়া এর অর্থ হলো এর চাফা উপরে হয়ে যাওয়া আলা উপরে হওয়া সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সাথে একটি বিষয় এসে যায় বিশ্বাস যখন করব আল্লাহ উপরে আরশের উপরে রয়েছেন সশত্তায় সর্বত্র বিরাজমান নেই তাহলে কি আল্লাহ আমাদের সাথে নেই অথচ কিছু দলিল প্রমাণ এক শ্রেণী মানুষ এগুলি বেশি বেশি দলিল দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চান যে আল্লাহ সর্বত্রই রয়েছেন এমনকি আমার কলবের ভিতরেও রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একায়তে বলছেন নাহনু আকরাবু ইলেই হিমিন হাবলিল ওয়ারিদ আমি তার কিসের কাছে রয়েছি শেয় রোগের কাছে রয়েছি আরও নিকটে রয়েছি আল্লাহ সুবহান হতারা যখন বলেন যে আমি তার শেয় রোগের আরও নিকটে রয়েছি এই কথাতে বোঝানো হয় যে আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা কোথায় রয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আমাদের সাথে রয়েছেন কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা সসত্তায় আমাদের সাথে নেই আল্লাহ সুবহান তালা সসত্তায় রয়েছেন আরশের উপরে আর সর্বত্র তিনি রয়েছেন তার দর্শনের দিক থেকে শ্রবণের দিক থেকে জ্ঞানের দিক থেকে ক্ষমতার দিক থেকে দর্শন শ্রবণ জ্ঞান ক্ষমতা এই সব দিক থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সাথে রয়েছেন সুবহান আল্লাহ আপনি লক্ষ্য করুন কোরআন সন্ন্যায় অসংখ্য দলিল যেই দলিলগুলি বলে দিচ্ছে তারা যেই দলিলগুলি প্রেশ করার চেষ্টা করে যেমন আল্লাহ বলছেন ও হো মাহাকুম আই নামা খুম তুম ওল্লাহ বিমা চালু না বসির সুরাহাদিদ চার নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন ও হো মাহাকুম আই নামা কুম তুম তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন তোমরা যেখানে রয়েছ এর অর্থ তারা বলে যে আল্লাহ আমার সাথেই রয়েছে সর্বত্র সাথে অবশ্যই রয়েছে কিন্তু সাথে থাকা এর অর্থ আল্লাহকে সশরীরের সাথে সত্তায় সাথে এসে যেতে হবে এমনটা লাজেম হয় না আল্লাহ সুবহান হোয়াতালার সাথে হওয়া এই সব আয়াত যেই আয়াতগুলিতে আল্লাহ আমাদের সাথে হওয়ার প্রমাণিত হয় সবগুলিতে দেখবেন যে হয় আগে নয় পরে আল্লাহ রাবুল আলমিন এর বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে আল্লাহ আছে যেমন সুরা হাদিদের চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ও হো মা আকুম আই নামা কুম তুম তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সাথে রয়েছেন ওল্লাহ বিমা চ্যামু না বসির তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সব কিছু দেখছেন সুবহান আল্লাহ তাই দেখার দিক থেকে আল্লাহ সুবহান তালা সাথে রয়েছেন অন্যভাবে যশব আয়াতগুলি দেখে নেবেন হয় আগে নয় পিছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজেই এর বর্ণনা দিয়েছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কীভাবে রয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং আমরা বিশ্বাস আকিদা বিশ্বাস পোষণ করব যে আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা সশত্তায় রয়েছেন আরশের উপরে আর সর্বত্র তিনি রয়েছেন তার জ্ঞানের দিক থেকে ক্ষমতার দিক থেকে শ্রবণের দিক থেকে দর্শনের দিক থেকে এই সব দিক থেকে তিনি সশত্তায় রয়ে সর্বত্র রয়েছেন সশত্তায় কখনো নয় আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সঠিক জ্ঞান সঠিক আকিদা অর্জন করার তৌফিক দান করুন এখানে আরেকটি বিষয় এসে যায় আল্লাহ সুবহান হোয়াতালার সেফাতের আলোচনা করতে গিয়ে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যখন আমরা মেনে নেব আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা আরশের উপরে আবার সহিহুল বুখারির হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রতি রাতের যখন এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তিনি পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে আর্স বাদ দিয়ে পৃথিবীর আসমানে চলে আসেন মানুষের কাছে এই জিজ্ঞাসাটা আসে অনেক সময় যে কীভাবে এটা মানব মনে রাখবেন আমরা কয়েকটি গতকালকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সেফাত সম্পর্কে নীতিমালা বর্ণনা করেছি নীতিমালার মধ্যে একটি হলো যা কোরআন এবং হাদিসে প্রমাণিত হবে সেটাকে আমরা সাব্যস্ত করব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে অতএব আমরা সেটাকে সাব্যস্ত করি এক দ্বিতীয় 
নেতিমালা হলো আল্লাহ সুবহান ওয়া কোন সেফাত কোন গুণকে মাখলুকের সাথে কখনো তুলনা করা যাবে না জেনে নিন মাখলুক কোন মানুষ একই সময়ে দুই জায়গায় হতে পারে না অর্থাৎ ছয়তালায় রয়েছে আবার সেই মুহূর্তে সেই ব্যক্তি একতলায় চলে আসছে এটা হইতে পারে না হয় সে একতলায় নয় সেই ছয়তলায় এটা কার জন্য মাখলুকের জন্য অসম্ভব কিন্তু সম্ভব খালেকের জন্য সুবহান আল্লাহ আপনি যখনই বলবেন মনে করবেন যে আল্লাহ ওখানে আবার এখানে এর মানে আপনার ভিতরে মানুষের চিন্তাটা রয়েছে সেই চিন্তা দিয়ে আল্লাহকে মাপ করছেন না কখনো নয় আল্লাহ ওখানে আবার এখানে খামাই আলী কুবে জালা আলী যেমন আল্লাহ সুবহান হতালার জন্য সভা পায় তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহান হতালা ওখানে আবার প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি প্রথম আসমানে এটাই আমরা এভাবে বিশ্বাস করব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আল্লাহ সুবহান হতালার এই ধরনের সেফাতগুলি যেগুলি আরও অনেক সেফাত রয়েছে কোরআন সন্নার আলোকে এমা বাবুবানী ফরাহিমাহল্লাহ যে কথাটি আমরা শুনলাম একটা এক বাক্যে আমরা সেটা বলবো আমাদের নীতি হলো আমরা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ যে কথাটি বলেছেন এটি আহলু সুন্নবল জামাতের আকিদা তা হলো আল্লাহ যা বলেছেন কোরআনে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে যা বলেছেন তার প্রিয় রাসুল আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে সেটাই আমরা সাব্যস্ত করব আর যা না করেছেন সেটাই আমরা না করব এটি আমাদের মাপকাঠি এবং এগুলির কোনো ধরন গঠন জিজ্ঞাসা করব না একটি প্রশ্ন বারবার দেখা যায় যে আল্লাহ সুবহান ভতালার কি আকার রয়েছে না তিনি নিরাকার জবাব আমরা বলব ভালো পরিভাষা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ভতালার সুন্দর পুত পবিত্র সেফাত গুণাবলী রয়েছে এটা আমরা বলব তাই আকার নিরাকারের বিষয়টা অফ করে দেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম এরপরেও যখন নিরাকার নিকার নিরাকার বলে বলে কথা বলছে এটি একটি বাতিল আকিদা কোনো সন্দেহ নাই জাহমিয়া এবং মহতা জেলেদের আকিদা হচ্ছে যারা আল্লাহর এই সমস্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করে থাকে তারা বলে আল্লাহর কিছুই নেই এই জন্য নিরাকার বলে এটি বাতিল আকিদা সম্পন্ন আমরা জেনেছি ইমাম আবানি ফরাহমাহল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ সুবহান হওয়া তালার সেই সেফাতগুলিকে অবশ্যই আমরা সাব্যস্ত করব যেমন এভাবে করানে এসেছে কোনো অন্য শব্দ দিয়ে অপব্যাখ্যা করব না তাই আমরা বলবো যে আল্লাহ সুবহান হতালার সেফাতগুলি রয়েছে সুস্পষ্ট সেফাত সেগুলি এরপরও যদি বেশি প্রয়োজন কেউ মনে করে যে আল্লাহর আকার আসলেই নিরাকার কি না জব না কখনো নিরাকার নয় বরং অবশ্যই আল্লাহ সুবহান হতালার আকার রয়েছে কিন্তু কেমন তা আমরা জানি না তবে একদিন ইনশা আল্লাহ জানার সুযোগ হবে যখন আমরা জান্নাতে যাব সুবহান আল্লাহ সাহি বুখারি মুসলিমের হাদিসে স্পষ্ট এসেছে ইন্নাল্লাহ তবারক ও তালা ইতি কুম বিসোরাতিহি ও কমকাল নবী সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কেয়ামতের দিন জান্নাতিরা যখন জান্নাতে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেও আকৃতিতে আকারে তাদের কাছে তাদের সামনে উপস্থিত হবেন আর তারা স্বচক্ষে আল্লাহ সুবহান তালাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করবেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা অনেক জিজ্ঞাসা গতকালেরও ছিল আজকেরও রয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসাগুলি সে জিজ্ঞাসাগুলির জবাব দেওয়ার সময় হচ্ছে না আমরা আপনাদের গতকালকের এবং আজকের জিজ্ঞাসাগুলির উল্লেখযোগ্য যেগুলি আমরা চেষ্টা করব আগামীকালকে সেগুলির জবাব দেওয়ার ইনশা আল্লাহ আজকে আমরা সেদিকে দীর্ঘ করতে পারছি না যেহেতু এরপরেই পাঁচটায় আবার আমার আরেকটা প্রবাসীদের ইসলামী জীবন সেই জীবনে লাইভ প্রোগ্রাম রয়েছে সেখানেও তাদের শুধু জিজ্ঞাসা জবাবে আপনারা ইচ্ছা করলে সেখানেও যেতে পারেন ইসলামী জীবন শুধু সেটা প্রশ্ন উত্তরেই হয়ে থাকে আলোচনা নেই আর আপনাদের উল্লেখযোগ্য গত দিনের প্রশ্ন এবং আজকের প্রশ্ন সুযোগ হলে আগামীকালকে আমরা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এখানে একটি শুধু প্রশ্ন এক ভাই প্রশ্ন করেছেন সাহেব সহে আকিদা সম্পন্ন সব সাহেবদের একত্রিত করে পৃষ্ঠিবীর মতো একটি টিভি বাংলাদেশে চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ভালো হবে উদ্যোগ গ্রহণ করে জাতি উপকৃত হতো ধন্যবাদ আমাদের ভাই তানভীর হায়দারকে সুন্দর তিনি একটি তানভীর হায়দার সুন্দর একটি পরামর্শ দিয়েছেন আমরা বলছি যে আপনার পরামর্শ আল্লাহ এটাকে কবুল করুক সেটাই দোয়া করছি এবং ইনশাআল্লাহ আমাদের সেটি পরিকল্পনা রয়েছে 
আল্লাহ সুবহান হু তালা তৌফিক দিলে আমরা ইনশাআল্লাহ সেটি চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আলম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে জায়ে খায়ের দান করুন বিশেষ করে বর্তমান যে ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা অতিক্রম করছি আল্লাহ আমাদের এই কঠিন বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করুন আমরা যেন কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে সঠিক দিন জেনে মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন পরিশেষে বাংলাদেশ জমিয়ত আইলি হাদিসের পক্ষ থেকে সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনার জমিয়ত আইলি হাদিসের এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধ ভাই আব্দুল হাই ভাইকেও দেখছি তিনিও অংশগ্রহণ করেছেন এবং অসংখ্য আরও ভাইরা এসেছেন এবং আমাকে প্রতি জেলা থেকে ফোন দিচ্ছেন এবং দেশ বিদেশ থেকেও তারা জানাচ্ছেন তারা খুব গুরুত্ব সহকারে এই প্রোগ্রাম উপভোগ করছেন আল্লাহ সবাইকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদেরকে ভয়াবহ বিপদ থেকে আল্লাহ হেফাজত করুন আমরা যেন ইমানের উপর পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন রমাদান মুবারকের সিয়াম কেয়াম আল্লাহ যাবতীয় আমাদের আবাদতগুলিকে কবুল করে নিন আমাদের অসুস্থ মুসলিমদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন যারা সুস্থ রয়েছে তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আমাদের সন্তানদেরকেও ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন আমরা যেন কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে কারো প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই কারো প্রতি কোনো কথা নেই আমাদের একটাই কথা মানতে হবে আল্লাহর দিন আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর প্রিয় রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এর সহি হাদিসের আলোকে আমরা যেন সেভাবে মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন আমিন ও আখরি দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন ও সাল্লাহ তালা নবীন মোহাম্মদ আলী ও সাহাবি আজমাইন সোহানাকাহমিকা আশহাজু আল্লাহ ইলাহ ইলাহ ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু